السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن قتضى بهديهم إلى يوم الدين ما بعد بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا صاحب الوقت في جبهتي تهدني عليكم أغيل بحكم نيابة أنكم كافها يا عين سواد كفيت حميم عين سين قاف حميت أمين يا رب السماء يا الله يا أهل بدر إنكم خص الله إياكم بمراتب عند الله فلقد أتينا بابكم رضي الله أنكم وخلص نابهم يا الله جتبهم بهمان ملا ساداتك العلمين المانيا الصحودري الصحودري الله سبحانه وتعالى نمود مجلس قبول جي ما رابطه آرمب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلو ده ورتم الله دعا كي جابت الله مجلس آي الله يترك ما رابطه آرمب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلو ده شفاعت نال آخرت اللي بكن مؤمنين للم مؤمن آتك للم الله والبرت ترتي بجاه نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قريم الله مؤمنين على برده وده يهتبهم پردان پتا باغ مهانا امامين البوسوري رضي الله تعالى عنه الله بن ود عرم برسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ود نيرت ابدت سنگننگل بودي پجا باغ انشاء الله نمكي وده چلا نوند معين الدين بانگلور آوير وده نعت شريف ادم نڈکان وند Adakah insya Allah pertun, curingi ya sami itu nulil tanai berde, nadakum, adine edail, undiran de gairinggal, matram orma perdi, doa je itu, matilah gairinggal ekan nadaku insya Allah Allah utara kabul je imara berde, dhuur gitu samsari kana illa, ipol i sami mubeyog perdu nado, nairate adiam, ngalu mai, samvadik ayanda nala kairu nu bengilu, nama da peribadi da todakam. Elaverum utuh jernih dini sesam. Ninggal elaveri mari kerdo nawalar perdana perda gairi maya itu guna nu. Ia samiyat. Ipol. Ia samiyam pratyagam. Bayogo perdu tu nado Allah hutaala. Arham maya perdi filem nama kalle lover kumna lugu marawat. Puriya mula mukmin ninggal e. Wajalu baru enda samiyah allah sanar bu allah. Borodayum baki endu. Nath sherifum baki endu. Elaverum. Ellam mukmin ninggal pratyagam sah dikiga. Walaupun berkat tangga perta rajabul murajabul, Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun adikam bohmani kegayum, Allah Huwinda masa mai, mutu nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, namma badi pikin jadi dah mubarak aya masa, yatra jodi kani dikurna samiyam, ya lang undum berkat tangga perta samiyam, Allah Hu Taala ijabat nalar gumara bate. Pratigam ninggalah hari ke nado, namma da ini padli. Idin dia pergi seribu. Berenda sami itu nama dalam tiup sahib. Adine kurang cepat arnya pada ni. Walare adi kam peragot. Puri pura ada nama ayah. Mahan marude. Baki baca yendu ahsan regal. Namuk takuba nalegu midatilu lada nalla beri edam. Idu nasihce pangai ni pandi lndu manusia kagayum. Idu punerudda ane nun jadi. Idin deh cuttu bangat tu nalla oiru, stabenya bum dorosum gairing orang kan nada kena tu undu, yendu nammu deh, priya pata pravartagan maru nartgaru maluji cuci undu, 
ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുമായി ആ കാര്യം പങ്കുവെച്ചു വേണം നമുക്കിവിടെ ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണം മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖുൽ ബുഖാരി റദ്ദസ്ല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ സഞ്ചരിച്ച് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും മദ്രസകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയമായ ഒരു നോട്ടവും ആത്മീയമായ ഒരു മതതും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഷ അല്ല പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നല്ലതുപോലെ സഹായിച്ച മോമിനിയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വാദവ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റദി അള്ളാഹു അൻഹു തുടങ്ങി അലി ബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജീവിതകാലത്ത് അവർ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ഷാറുകളായി ഇത്തരം പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും നാം നിലനിർത്തുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് വളരെ പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തിനുഹയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുകയല്ല മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഈ ബാക്കി പത്രം നാം ഏറ്റെടുത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു നാളെ ആഹൃത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ച ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ സാധ്യല്ല കാരണം എന്താ പറയോ സ്വഹാപത്തിന്റെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാലത്തല്ല അവരൊന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് മസ്ജിദുൽ കുബാവും മസ്ജിദുൽ നബവിയും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പള്ളികളും സമുച്ചയങ്ങളും ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് ആരംഭ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫാത്തിമാബി വറുതി അള്ളാഹു താലിഹയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ അലിയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആരംഭ റസൂറുദായി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മുത്തു നബി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ല എന്നെ പുതിയ ആപ്ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ അലിയായി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞാൻ തന്ന കോട്ടവിടെ ആ കോട്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വേഗം അത് വിറ്റതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഉദി അള്ളാഹു നാനൂറ്റി എഴുപത് ദുർഹമിന് ആ കോട്ട് വാങ്ങി ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്കുള്ള പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ നാനൂറ്റി എഴുപത് ദുർഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂർ തങ്ങൾ ബിലാലി ബിൻ റബാഹ് തങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ അച്ച വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ആ കല്യാണം കഴിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാബി വറുതി അള്ളാഹു താല അനഹ ആരംഭ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അലി റുദി അള്ളാഹു തങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കരയുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് പോറ്റിയ പിതാവിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പോറ്റിയ ഉമ്മയുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ആ നെറ്റിത്തടത്തൊരു ചുംബനം നൽകി കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന രംഗം ഏത് പെണ്ണിനും ഏത് ആണിനും അനുഭവമാണെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമാഹു താല അനുഹ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മുഖം നോക്കി കരയാൻ പാവപ്പെട്ട ഫാത്തിമാബിക്ക് ഉമ്മയില്ലാത്ത കാലം ഉമ്മയുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് വേജാറായി കരയാൻ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സന്തോഷത്തിന് ഒരു ചുടുചുമ്പനം വെക്കാൻ ഉമ്മയില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാത്തിമാബിബി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആരംഭ റസൂൽ ആയി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലിയായ തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അലിയായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഫാത്തിമാവിനോട് സംസാരിക്കരുത് തുടരുത് ഫാത്തിമാവിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തുടരുത് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരംഭ റസൂൽ ആയി തങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് അലിയായ തങ്ങളും ഫാത്തിമാവിയും അലിയായ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരംഭ റസൂൽ ആയി തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെത്തി രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മോളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഏക മകളായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു
ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതി ആ വെള്ളം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നിറുന്തലയിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തും അലിയാരി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തും നിറുന്തലയിലും തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കുടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉപദേശം കൊടുത്ത് അരിയാരെ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പൊന്നാര പൂവായ പൊന്നുമോള് ബിബി ഫാത്തിമയത പൊട്ടുന്നു പൊട്ടിക്കരയൊന്നു വിളിക്കുന്നു എനിക്കുമ്മയില്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് കൊച്ചനു ജന്മാറില്ലാത്ത പ്രയാസം നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു എന്റെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ഒരു സന്തോഷം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ എന്നിക്കാലം വരെ പൂറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് ഫാത്തിമ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് മോളെ ഫാത്തിമ നല്ല ആലിമായ നല്ല പണ്ഡിതനായ സ്വഹാബി വര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തക്കുവയുള്ള നല്ല ഒരാളെ കൂടെ അല്ലയോ മകൾക്ക് വിവാഹം കെട്ടിച്ചു തന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കല്ല ഫാത്തിമ മകള് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളും അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി ഉമ്മ കാണാനില്ലാത്ത കല്യാണം അനുജന്മാർ കാണാനില്ലാത്ത കല്യാണം ഉപ്പയും ബാപ്പയും കൂടാത്ത കല്യാണം സങ്കടത്തോട് റസൂറുള്ള പടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അലീബിന് അബിതാലിബ് തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബിബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ഉപ്പ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി ആശീർവാദം തന്നിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളായ തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ സന്തോഷത്തിന് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കമ്പിളി വസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് റസൂറുള്ളായ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ കൊടുത്തയച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരേ ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ റസൂറുള്ളായ തങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്ത് പ്രയാസം ഫാത്തിമ ബേബി ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോയി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ആ ഒരു സങ്കടം സ്വഹാപത്തിനോട് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ മകളൊന്ന് പോയി കണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരത്താണല്ലോ മകള് നിൽക്കുന്നത് അലിയാരി തങ്ങളും കൂടെ ആ ഒരു പ്രയാസം റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ വീടുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത വീടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് മഹാനവറുകളെ പണി എന്തറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്യനികൾ മനസ്സിലാക്കണം പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും അങ്ങനെ വേറൊരു ഭാര്യയും കൂടി വരും ആ വീട് വിട്ടുകൊടുക്കും ഉപ്പർ കുറച്ച് അപ്പുറം പോകും അങ്ങനെ മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും വീട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാക്കി കൊടുത്ത് ഉപ്പർ കുറെ അങ്ങ് ദൂരത്തിൽ പോയി ഇനി കുറച്ചൊരൽപ്പം ദൂരം നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ സ്ഥലവും വീടും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അവസാനം ഇത്രയും സമയം അവിടുത്തെ വീട് മാറി മാറി തന്നത് മൂപ്പരോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് സ്വഹാബത്തെ ഇനിയും എനിക്ക് വീട് മാറി തരണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്റെ മകള് ദൂരത്തുള്ള ഒരു പ്രയാസം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഉണ്ട് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞു നേരെ ഓടി വന്നു ഏ നമ്മളാണെങ്കിലോ ആ ഇന്ന് ആചാര്യ നമ്മളെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് കാണും മട്ടും മുങ്ങുക മൂപ്പർ കല്യാണത്തിന് പത്ത് മണിക്കാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് വരും മൂപ്പർ ഇപ്പുറത്തെ വരുന്ന അപ്പുറത്തേ പോകും ഈ വിഷയം എവിടുന്നോ കേട്ടിട്ട് നേരെ ഓടി പോയി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുത്തു നബിയെ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ വീട് ദൂരത്തല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു റുപ്യ കുറച്ച് തരാന്നല്ല
ഷേഖിന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരത്തല്ലേ മുത്ത് രവിയെ അവിടത്തേക്ക് മോളൊന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്ര ദൂരം പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട് മാറി തരും വീട്ടിൽ റസൂർലായി തങ്ങൾ മോളെ കൊണ്ടരി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം ഉടനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഫാത്തിമ സമ്പത്തും എന്റെ ദുനിയാവും അത് എനിക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഞാൻ സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതാർക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനും അവിടുത്തെ റസൂലായ അവിടുത്തെ നബിയായ അങ്ങക്കാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ വീടും അവിടുത്തേക്ക് എഴുതി തരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്തൊരു മഹത്വമുള്ള സംഭവം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു അര മീറ്റർ വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ഒന്ന് <laughs> പള്ളിയുടെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് മാറണല്ലേ ഇങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എന്റെ പെരക്കൊന്നല്ലോ ചോദിക്കുന്നു നടക്കൂലേ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ മദീനത്തിന് ഒരു കിതാബ് കിട്ടി നല്ല അടിപൊളി കിതാബ് അതിൽ കണ്ടൊരു സംഭവം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞ ആരാ കൊടുക്കാതിരിക്ക ആരാ കൊടുക്കാതിരിക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെയും കുട്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നതിന് എന്തേനും മോനെ പറയാ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു തോപ്പിട്ട് കുട്ടി മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് വന്നതിന് എന്താ പറയാ എന്ത് വന്നെന്ന് പറയാ അപ്പാൾ എടുത്ത് കുഞ്ഞി മാർസി പോയില്ലേ ആർക്കറിയാ ആബ മറി ഏ ഒരുപാട് <laughs> 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 ആഹൃതനും ഫലമില്ല ഇതുവരെ വീടിന്ന് സാധനമായി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബി സ്ക്വയർ മേൽസാലിയസ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ആഹൃതത്തിലേക്കുള്ള പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാ ഇത്ര ഗുണിതങ്ങൾ പഠിച്ച് ഗുണോഷണലും ആദ്യ കാലത്ത് ഗുണോഷണം എവിടെ പോയി ഗുണോഷണം ഒന്നുമില്ല വല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ മൊബൈൽ അങ്ങ് കൂട്ടുക 
എത്ര അല്ലേ അള്ളാഹു താല നന്നാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ നല്ല നല്ല മൊമിനുകളുണ്ട് ഈ മാളുടെ മൊമിനുകൾ അള്ളാഹു ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചരട്ടെ അപ്പൊ മക്കത്ത് നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടി മദീനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏതാ ഇപ്പൊ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഏതാ പഠിച്ചോനെ ബസ് ടോയ്ലറ്റ് അടക്കമുള്ള ബസ് നിങ്ങൾ നെട്ടിപ്പോണ്ട ടോയ്ലറ്റ് അടക്കമുള്ള ബസ് അഫ്സലക്കാ എന്റെ കൂടെ വന്ന് ഉമ്രക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടതാ എ സി ബസ് മക്കത്ത് മദീനത്തേക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങെത്തും കാസർഗോഡ് നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ദൂരം ആകുമ്പോ അങ്ങെത്തി പോകും ആ സൗകര്യം ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്നാൽ തന്നെയും പോരാ ആരംഭ റസൂറുതായി തങ്ങളെ കാലത്ത് ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പിനിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൊടുക്കണം സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ എവിടെയും ആയിപ്പോലെ അത് വലിയ വർക്കത്തുണ്ടാവും ആ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറിയിട്ട് റസൂറുന്നായി തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത തണുപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീന്തിക്ക് വരിക ഈ വിവരം മദീന നിവാസികൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെത്തും നാളെ എത്തും ഇന്നെത്തും നാളെ എത്തും എന്ന് കരുതിട്ട് അന്ന് പേപ്പറില്ല വാട്സാപ്പും കുലുമാലോ അവിയാക്കും അവിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് അറിയാനാണ് സന്ദേശം ഓരോരുത്തർ ഇന്നെത്തും നാളെ എത്തും ഇങ്ങനെ മദീനത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തുനിക്കും വൈകുന്നേരത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകും രാവിലെ വരും വൈകുന്നത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ ഒരു ജൂതം വിളിച്ചു പറയുന്നു എടോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടിച്ചോനെ എവിടുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കുബാ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മദീനത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കുബാ പട്ടണം ആ കുബാ പട്ടണത്തിൽ ഹബീബായ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വന്നു ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വഹാബത്തും വന്നു ഈ എല്ലാ മൊമിനങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് മദീന നിവാസികൾ അവരെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എല്ലാ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് റബിയു ലെവൽ എട്ടിന് ഏകദേശം ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ കുബാ പട്ടണത്തിലെത്തി തിങ്കൾ ചൂബ ബുധൻ വ്യാഴം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളി വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ റബി ലെവൽ എട്ടിന് കുബാ പട്ടണത്തിലെത്തി എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധി ഇവിടെ ഒരു പള്ളി എടുക്കണോ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പള്ളി എടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ ഖുബാ ഖുർആാനിൽ മസ്ജിദ് ഉത്തഖുവ എന്ന പേരിലും ആ പള്ളിയെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നു ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടരക്കയത്ത് സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്മർ ചെയ്ത പ്രതിഫലാണ് പുരുഷന്മാർ കേട്ടോ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയും പറ്റൂല അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നാല് ദിവസം കുബാ പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ചു അവിടെ പള്ളിന്റെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ പണി ഉഷാറായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് നാല് ദിവസം അവിടെ നിന്നു പിന്നെ എവിടത്തേക്കാ പോണ്ടത് മദീനത്തേക്കാ പോണ്ടത് എവിടേക്കാ പോണ്ടത് മദീനയിലേക്കാ പോണ്ടത് കുബാ പട്ടണത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള അഹിലു ബൈത്തിനെയും കുടുംബക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളും സുദ്ദീഖുലൊക്കെ പ്രതങ്ങളും മറ്റു സ്വഹാബത്തും നേരെ മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് എന്തേ ചെയ്യുന്നറിയോ റസൂൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവരെ വീട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് കയറി കിട്ടുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കിട്ടുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കിട്ടുക കുബാ പട്ടണം മുതൽ മദീന പട്ടണം വരെയുള്ള എല്ലാ ടൗണും അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പൊടിയില്ലാതെ റസൂർ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ ഒട്ടകം മല്ല കുതിച്ചു കുതിച്ച് വരികയാണ് സുബാനല്ലാ സുഹാബത്ത് മുഴുവനും വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചു ഏതാ വീട് രണ്ട് മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈതപ്പനയോട് കെട്ടിയ വീട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാത്തു നിന്നു ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹനീയത്തിൽ വിദായിന്റെ ബൗണ്ടറി എത്തുമ്പോൾ ശുക്രു അലൈന മദീദ അവിടെ കാണാൻ വലിയ ഗേറ്റ് ആ ഗേറ്റിന്റെ പേരാണ് ഹിജറ ഗേറ്റ് മുത്തുനബിയെ സ്വഹാബത്ത് സ്വീകരിച്ച മണ്ണ് അവിടെ വലിയ ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക അവിടെ വെച്ച് സ്വീകരിക്കലും അതിനിടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് മെല്ലെ പോയിട്ട് കുതിരന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറിക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്തിനാത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യക്കേറ്റ പോലെ മൂക്കിന്റെ കയറിങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു ആരംഭ റസൂർ തങ്ങൾ ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല അള്ളാ
കള്ളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാഷാല്ല ഇഷ്ടല്ല നമുക്ക് എടുക്കണോ സ്വഹാബത്തല്ലും യാത്ര ചെയ്തു വന്ന ക്ഷീണത്തില അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അബൂ തൽഹയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഈ സ്ഥലം ആര സ്ഥലാണ് ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ട് യതീമക്കളെ സ്ഥലമാണത് രണ്ട് യതീം കുട്ടികളെ സ്ഥലമാണ് ആ ചെറിയ മക്കൾ പറയുന്നു യാ റസൂലുള്ളാ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലം സൗജന്യമായി തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ആരംഭ റസൂലായി തങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മുഖമുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന മുഖം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി തങ്ങളെ മുഖം പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമാണ് പോകുമ്പോഴും സ്ഥലം വാങ്ങണം എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചവനെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാനാണ് എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ആ സമയത്താണ് അബൂബക്കർ സുദീഖ് തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പട്ടണത്തിൽ എന്റെ മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്റെ മക്കളും ഭാര്യ അവരൊക്കെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുബാ പട്ടണത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് മകള് സയ്യിദുനാബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ അസ്മാ ബീവിയായ മകളോട് പറഞ്ഞ മോളെ മക്കത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ റസൂലായി തങ്ങളെ കൂടെ ഹിജറ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പറകിൽ വന്നോളി എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും പ്രസവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം ദുർഹംസ് അവിടെ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുദീഖ് അക്ബർ തങ്ങൾ അസ്മാ ബീവിന്റെ മടിത്തട്ടില് കോന്തലയുടെ മാകത്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അയ്യായിരം ദുർഹംസ് അപ്പൊ മകള് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും മകള് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് എന്ന് മനക്ക് മനസ്സിലാക്കി സുദീഖ് അക്ബർ തങ്ങൾ റസൂലായി തങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാതെ ഒരറ്റ ഓട്ടം കുമാ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് വിളിച്ചു മോളെ അസ്മാ അസ്മാ ബീവിയെ വിളിക്കുന്നു മോളെ അസ്മാ പ്രസവൊക്കെ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരട്ടെ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല പ്രയാസവുമില്ല ബാപ്പ തന്ന അയ്യായിരം എവിടെ മോളെ മോള് നല്ല മോളാണ് ബാപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തേ ബാപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാപ്പ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കെട്ടി വെച്ചെടുത്തുണ്ട് എന്തേ ആവശ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മോളെ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പൈസ ഇല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് എന്റെ മകൾക്ക് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്ന ഒരു അയ്യായിരം ദുർഹംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു തന്ന് മോളെ പ്രസവം റാഹത്തായി നടക്കും പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടനെ <laughs> കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൈസ കൊടുത്ത് സ്വന്തം ഹലാലായ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ആ മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ആരാന്റെ സ്ഥലത്തല്ല മധുഹറിന്റെ സ്ഥലത്തല്ല മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാ ആ സ്നേഹം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കും ഭാര്യക്ക് എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കും കുറിക്ക് കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ എടുക്കൂ പ്രസവത്തിന് എടുത്തു വെച്ച പൈസ നമ്മൾ എടുക്കൂ അങ്ങനെ പടുത്തൂർത്തിയായിസ്ലാം അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന പള്ളികളും കോമ്പൗണ്ടുകളും ഇത് മതവിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ കേന്ദ്രമായി വളരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിക്കൊണ്ടു